హే గాయస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను ప్రియదర్శన్ ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరే సినిమాలో వెంకటేష్ అంటారు యా యా నాతో పాటు ఉన్నారు చైతన్య మాట్లాడేద్దాం ఆయన ఎలా ఉన్నారు ఈ ఇంట్రొడక్షన్ అంటే నాకు అర్థం కాదు కానీ బాగుంది బాగున్నాను హాయి నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే మీరు అంటే మీరు పెరిగిన విధానం అప్పట్లో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కొన్ని కొన్ని మంచి కామెడీ సినిమాలు ఉండేవి మీరు వాటినే ఇప్పుడు రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు మీరు బూత్ కామెడీ కూడా ఉంటున్నాయి చాలా సినిమాలు బట్ మీరు ఎక్కడ దానివైపు వెళ్ళట్లేదు రీజన్ ఏంటి దాని పర్టికులర్ ఇట్స్ ఏ కాన్షియస్ డెసిషన్ అంటే మేబీ ఇది అబ్రింగింగ్ కావచ్చు లేకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి మనం పెరిగిన వాతావరణం అయి ఉండొచ్చు ఆర్ మనం చూసి మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిన సినిమాలు కూడా అయి ఉండొచ్చు అంటే ఇంట్లో వాళ్ళందరితో చూసినప్పుడు కొంచెం మోర్ దెన్ అవసరానికి మించి ఎక్కువ మంది సినిమా ఇంట్లో వాళ్ళు అందరూ చూడలేదు సో వెన్ ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్ ఐ డిన్ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ దట్ ఈస్ అంటే ఇబ్బందికరంగా ఉండే సినిమాలు చేయకూడదు ఇట్ ఈస్ అ కాన్షియస్ డెసిషన్ సో అండ్ యూత్కి లేకపోతే ఏదో ఒక సెగ్మెంట్ టార్గెట్ చేసి చేస్తే లిమిటెడ్ ఆడియన్సే ఉంటారు సో వెన్ యూఆర్ కేటరింగ్ ఫర్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఐదుగురు ఆరుగురు ఉంటారు సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ రీచ్ టు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ చూసే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఉంటారు అందుకని దట్ ఈస్ అనదర్ సెల్ఫిష్ డెసిషన్ ఫ్యామిలీస్కి దగ్గర అయితే ఎక్కువ ఆడియన్స్ ఉంటారు అని అంతే సో ఈవెన్ ఒకవేళ డబుల్ మీనింగ్స్ ఉండొచ్చు ఉన్నా కూడా ఆ సినిమాలో బూత్ బూత్ అనొస్తే చూడండి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎవరైనా అది బూత్ అనుకోరు సో అన్న మీరు ఆస్ట్రేలియాలో చదువుకున్నారు బట్ ఏంటి కంప్లీట్ ఇప్పటికీ ఎవరు నమ్మరు మీరు ఏదైనా ఊరు సినిమా క్యారెక్టర్ చేస్తే ఊరోడే మా చైతన్యరావు గారు అనుకుంటారు రీజన్ ఏంటి దానికి నేను నేను పెరిగిందంతా కూడా కరీంనగర్లో ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ స్టిల్ నాట్ ఎ సిటీ ఇట్స్ ఎ టౌన్ సో ఆ రూటెడ్ కల్చర్ ఎప్పుడు ఇన్సైడ్ అట్లానే ఉండిపోతుంది ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళినా అమెరికాకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా దీస్ ఆర్ అవర్ రూట్స్ నో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళే వచ్చినాం సో ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్బిల్డ్ సో అందుకని ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ చేసినప్పుడు ఇంకొంచెం న్యాచురల్గా అనిపిస్తుంది అంటే అంటే మెయిన్లీ ఏంటంటే ఫ్రీడమ్ ఆయిల్కి ఒక ఒక అమ్మాయి వచ్చింది లైట్గా ఉంటుంది ఆమె ఆమె అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆమె ఆమె స్లాంగ్ దాన్ని ఏమంటారు యాక్సెంట్ చూస్తే ఈవెన్ ఆమె వాళ్ళకి కూడా అర్థం కాదు మేము వచ్చింది సరే ఆమె అంటుంటది నా కింద కిడాకోలా అది పెట్టి మేం చేశారు బట్ అంటే అదే లేండి ఇట్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ కొంతమంది ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ ఫ్యాసినేటెడ్ అబౌట్ దట్ లాంగ్వేజ్ అండ్ దట్ కల్చర్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సబ్ కాన్షియస్గా నీకు తెలియకుండానే నువ్వు దానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి నువ్వు కాన్షియస్గా మాట్లాడాలని ట్రై చేయకుండా బై న్యా బై న్యాచురల్గా అదే ఆ స్లాంగ్గా యాటిట్యూడ్ వస్తుంది వెన్ యూఆర్ రూటెడ్ న్యాచురల్గానే యూఆర్ యునో యూ ఎంజాయ్ దిస్ ఈ రూటెడ్ కల్చర్ ఎంజాయ్ చేస్తే నువ్వు ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీకు అదే నీ రూటెడ్నెస్ నీతోటే ఉంటుంది సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బి సంబడి ఎల్స్ సో మామూలుగా ఏంటంటే ఎన్ని సినిమాలు చేసినా ఒక్కొక్కటి మాత్రం టర్నింగ్ టర్న్ అవుతుంది అనమాట లైఫ్ థర్టీ ఫైవ్స్ ట్వంటీ వన్ అది యూట్యూబ్ సిరీస్ అవ్వచ్చు బట్ మీ లైఫ్ టర్న్ చేసిన అందరికీ దగ్గర చేసిన సీజన్ త్రీ సీజన్ చేస్తా అది ఇఫ్ ద మేకర్స్ కమ్ చాబీస్ కట్ వాళ్ళు వచ్చి చేద్దామంటే ఎప్పుడైనా చేస్తా డేట్స్ ఒకసారి చూసుకొని అదే కదా బ్రేక్ త్రూ ఇచ్చింది దాన్ని చేయకుండా ఎలా ఉంటాం సీజన్ త్రీ సీజన్ టే ఎనీ టైమ్ విఆర్ ఓపెన్ టు డూ దట్ సో ఇప్పుడు షరతులు వర్తిస్తాయి సినిమా ఫైనల్గా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఆ సినిమా ద్వారా వెరీ ఏమంటారు రిలేటబుల్ ఫిల్మ్ మనం చూసుకుంటే ఏదో సినిమా చూస్తున్న ఫీల్ ఉండదు అంటే ఏదో ఒక మన ఇంతకుముందు ఎవరు అంటారు పక్కింట్లో తొంగి చూస్తే జరిగే సందర్భాలు లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అలా మన చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న ఇంటి పక్కన మనం వింటుంటాము చూస్తుంటాము ఇట్ ఓంట్ ఫీల్ లైక్ మనం ఏదో ఏలియన్ ఫిల్మ్లో లేకపోతే ఏదో జరుగుతుంది ఇట్ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ యు ఆర్ వాచింగ్ ఇట్ డిసైడ్ యూ నీ పక్కన జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్స్ నీ పక్కన ఉన్న మనిషిని చూసినట్టు అనిపిస్తుంది అలా అంటే దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ రిలేటబుల్ థింగ్ ఈ రోజుల్లో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆడియన్స్కి ఇస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు దే విల్ లవ్ ఇట్ సో లాస్ట్కి జస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలాగో ఇప్పుడున్న అబ్బాయిలందరూ జాగారం చేయడం కామన్ బట్ శివరాత్రికి జాగారం చేస్తున్నారు ఎప్పుడు సతీ సమేతంగా చేయబోతున్నారు ఏమో చూడాలి ఇప్పుడు అంటే ఇంకా వర్క్ బిజీ బిజీగా ఉన్నా కదా ప్రాబ్లీ వన్ ఇయర్ కొంచెం ఇప్పుడే కదా బ్రేక్ వచ్చింది సో లెట్ మీ ఎంజాయ్ దిస్ వర్క్ ఐదు ఏళ్ళు మోర్ దెన్ సెవెన్ ఇయర్స్ వర్క్ కోసం